আসসালামু আলাইকুম প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা সাজিদ এডুকারের পক্ষ থেকে স্বাগত আজকের এই ক্লাসে উচ্চতর গণিত দ্বিতীয় অধ্যায় থেকে একটি সৃজনশীল প্রশ্নের সমাধান নিয়ে আলোচনা করব প্রশ্নটি দুই সালে ঢাকা বোর্ডে এসেছিল এখানে এক্স ওয়াই জেড চলকের একটি রাশি দেওয়া আছে এবং এ বি সি এদের মান দেওয়া আছে ক খ গ সমস্যা তিনটি সমাধান করতে হবে প্রথমে যে ক নাম্বার রাশিটি দেওয়া আছে এ রাশিটি চক্রক্রমিক রাশি তা প্রমাণ করে দেখাতে হবে ক নাম্বার সমস্যাটি সমাধান করার জন্য এখানে অধ্যাপকের যে রাশি এবং মানগুলো দেয়া আছে সেগুলো লাগবে না এখানে আমাদের জানা থাকতে হবে যে চক্রক্রমিক রাশি কাকে বলে চক্রক্রমিক রাশি কাকে বলে তোমাদের মূল বই রাষ্ট্রচল্লিশ পৃষ্ঠা এই সংজ্ঞাটা দেয়া আছে চক্রক্রমিক রাশিতে যে চলকগুলো থাকবে প্রথম চলককে দ্বিতীয় চলকের স্থানে বসাইতে হবে দ্বিতীয় চলককে তৃতীয় চলকের স্থানে বসাইতে হবে এবং তৃতীয় চলককে প্রথম চলকের স্থানে বসাইতে হবে বসিয়ে যদি রাশিটি অপরিবর্তিত থাকে তাহলে রাশিটি চক্রক্রমিক রাশি হবে তাহলে এই রাশিটি চক্রক্রমিক রাশি কিনা এটা আমরা প্রমাণ করি প্রথমে যে রাশিটি দেওয়া আছে সেটি লিখতে হবে প্রদত্ত রাশি প্রদত্ত রাশি হল এ ডিভাইডেড বি প্লাস বি ডিভাইডেড সি প্লাস সি ডিভাইডেড এ এই রাশিটি হলো এ বি সি চলকের রাশি এখানে লেখা আছে যে এ বি সি চলকের চক্রক্রমিক রাশি কি করতে হবে এ এর পরিবর্তে বি বসাইতে হবে বি এর পরিবর্তে সি বসাইতে হবে সি এর পরিবর্তে এ বসাইতে হবে এ হলো প্রথম চলক বি হলো দ্বিতীয় চলক আর সি হলো তৃতীয় চলক প্রথম চলককে দ্বিতীয় চলকের স্থানে বসাইতে হবে দ্বিতীয় চলককে তৃতীয় চলকের স্থানে বসাইতে হবে এবং তৃতীয় চলককে প্রথম চলকের স্থানে বসাইতে হবে বসিয়ে যদি রাশিটি অপরিবর্তিত থাকে তাহলে রাশিটি চক্রক্রমিক রাশি হবে তাহলে আমরা এর স্থানে কি বসাবো বি আর বি এর স্থানে কি বসাবো এই যে এখানে আমরা লিখে রেখেছি যে বি এর পরিবর্তে সি বসাইতে হবে আবার এর উপরে বি আছে সি বসাইতে হবে নিচে সি আছে সির পরিবর্তে এ বসাইতে হবে আবার শেষে কি আছে উপরে আছে সি সির পরিবর্তে কি বসাইতে হবে এ আর এ আছে নিচে এর পরিবর্তে বসাইতে হবে বি বসানোর পরে আমরা যে রাশিটি পেলাম এই রাশিটি এর মতো থাকল কি না এই যে এখানে কি আছে বি ডিভাইডেড সি এই যে মাঝখানে বি ডিভাইডেড সি আছে আবার মাঝখানে কি আছে সি ডিভাইডেড এ এই সি ডিভাইডেড এ এখানে আছে আর এ ডিভাইডেড বি এটা প্রথমে আছে অর্থাৎ রাশিটি অপরিবর্তিত আছে সুতরাং এই রাশিটি কি চক্রক্রমিক রাশি এর জন্য লিখতে হবে যেহেতু রাশিটি অপরিবর্তিত থাকে তাই রাশিটি চক্রক্রমিক রাশি এরপর সুদ লেখে দিতে হবে কারণ এখানে বলা হয়েছে যে দেখা হয়েছে তাহলে ক নাম্বার সমস্যাটি আমরা সমাধান করলাম এবার খ নাম্বার সমস্যাটি সমাধান করব খ নাম্বারে কী করতে হবে এই যেখানে কী লেখা আছে ফাংশন অফ এক্স ওয়াই জেড সমান জিরো হলে প্রমাণ করো যে এক্স ওয়াই ওয়াই জেড প্লাস জেড এক্স সমান জিরো এবং এক্স সমান ওয়াই সমান জেড এটা প্রমাণ করে দেখাতে হবে এই সমস্যাটি তোমাদের মূল বইয়ের কোনো শ্রেণী দুইয়ের আট নাম্বার যে সমস্যাটি আছে সেই সমস্যাটির মতো সমাধান করতে হবে আট নাম্বার সমস্যাটিতে প্রথমে একটি রাশি দেওয়া আছে এই যে এরকম একটা রাশি দেওয়া আছে এখানে ইনভার্স দেওয়া আছে আর ওখানে ইনভার্স দেওয়া নেই আট নম্বর সমস্যাটি যখন তোমরা সমাধান করেছ প্রথমেই যে রাশিটি দেওয়া আছে সেটি তোমরা লিখে নিয়েছিলা অর্থাৎ এই রাশিটি প্রথমে লিখে নিতে হবে এখানে যে রাশিটি দেওয়া আছে এটি আমরা প্রথমে লিখে নিই দেওয়া আছে ফাংশন অফ এক্স ওয়াই জেড সমান এই যে এখানে যে রাশিটি দেওয়া আছে এক্স ইনভার্স থ্রি ওয়াই ইনভার্স থ্রি জেড ইনভার্স থ্রি মাইনাস এক্স ইনভার্স ওয়ান ওয়াই ইনভার্স ওয়ান জেড ইনভার্স ওয়ান এরপর এই যে এখানে কী লেখা আছে ফাংশন অফ এক্স ওয়াই জেড সমান জিরো 
এখানে যা লেখা আছে এখানেও তাই লেখা আছে এবং এর মান কত জিরো প্রশ্ন যেভাবে করা আছে সেভাবেই লিখতে হবে এর মান কত জিরো এটা প্রশ্ন মধ্যে লেখা আছে এই জন্য লিখতে হবে প্রশ্ন মতে ফাংশন অফ এক্স ওয়াই জেড সমান জিরো এখন এই যে ফাংশন অফ এক্স ওয়াই জেড এর যে রাশিটি আছে এই রাশিটি এখানে বসিয়ে দিতে হবে বা এক্স ইনভার্স থ্রি ওয়াই ইনভার্স থ্রি জেড ইনভার্স থ্রি মাইনাস এক্স ইনভার্স ওয়ান ওয়াই ইনভার্স ওয়ান জেড ইনভার্স ওয়ান সমান জিরো এখন আমাদের সূচকের মতো ইনভার্সকে বাদ দিয়ে লিখতে হবে সূচকে আমরা কি শিখেছি এ ইনভার্স ওয়ান থাকলে আমরা কি লিখি ওয়ান ডিভাইডেড এ আবার এ ইনভার্স টু থাকলে আমরা কি লিখি ওয়ান ডিভাইডেড এ স্কোয়ার এ ইনভার্স থ্রি থাকলে কি লিখি ওয়ান ডিভাইডেড এ কিউ এখানে এক্স ইনভার্স থ্রি আছে তাহলে এটার মতো করে লিখতে হবে ওয়ান ডিভাইডেড এক্স কিউ আর এটা লিখতে হবে ওয়ান ডিভাইডেড ওয়াই কিউ আর এটা হলো ওয়ান ডিভাইডেড জেড কিউ মাইনাস থ্রি ইন্টু এটা একইভাবে লিখতে হবে ওয়ান ডিভাইডেড এক্স ওয়ান ডিভাইডেড ওয়াই ওয়ান ডিভাইডেড জেড সমান জিরো এখন এদের আমরা ঘনমূল নেই কারণ এদের উপর পাওয়ার কত আছে থ্রি আছে বা ওয়ান ডিভাইডেড এক্স হোল কিউ ওয়ান ডিভাইডেড ওয়াই হোল কিউ ওয়ান ডিভাইডেড জেড হোল কিউ আর এখানে যেভাবে আছে সেভাবে লিখি থ্রি ইন্টু ওয়ান ডিভাইডেড এক্স ওয়ান ডিভাইডেড ওয়াই ওয়ান ডিভাইডেড জেড সমান জিরো এখন এই রাশিটিকে এই যেরকম একটা সূত্র তোমরা শিখেছ এ কিউ প্লাস বি কিউ প্লাস সি কিউ মাইনাস থ্রি এ বি সি সমান সমান হাফ এ প্লাস বি প্লাস সি সেকেন্ড ব্যাকেট এ মাইনাস বি হলো স্কোয়ার বি মাইনাস সি হলো স্কোয়ার প্লাস সি মাইনাস এ হলো স্কোয়ার এই সূত্র মতো করে লিখতে হবে তাহলে আমরা এই রাশিটিকে সূত্র মতো করে লিখি লিখতে হবে বা ওয়ান ডিভাইডেড টু এখানে আছে ওয়ান ডিভাইডেড এক্স ওয়ান ডিভাইডেড ওয়াই ওয়ান ডিভাইডেড জেড ওয়ান ডিভাইডেড এক্স ওয়ান ডিভাইডেড ওয়াই ওয়ান ডিভাইডেড জেড তারপর কি দিতে হবে সেকেন্ড ব্যাকেট প্রথমটা থেকে দ্বিতীয় ওটা বিয়োগ করতে হবে ওয়ান ডিভাইডেড এক্স মাইনাস ওয়ান ডিভাইডেড ওয়াই হলো স্কোয়ার এরপর এটা থেকে এটা বিয়োগ করতে হবে ওয়ান ডিভাইডেড ওয়াই মাইনাস ওয়ান ডিভাইডেড জেড হলো স্কোয়ার এরপর এটা থেকে আবার এই প্রথমটা বিয়োগ করতে হবে ওয়ান ডিভাইডেড জেড মাইনাস ওয়ান ডিভাইডেড এক্স হলো স্কোয়ার সেকেন্ড ব্যাকেট দিয়ে জিরো লিখতে হবে এই সূত্রের মতো করে লিখে আমরা এখানে তিনটি উৎপাদক পেলাম এই যে হাফ একটা উৎপাদক এটা একটা উৎপাদক আর এটা একটা উৎপাদক সামনে যে উৎপাদকটি আমরা পেয়েছি এটা হলো সহগের উৎপাদক এটা লাগবে না কারণ এখানে আমাদের যা প্রমাণ করতে বলেছে এক্স ওয়াই ওয়াই জেড জেড এক্স এক্স সমান ওয়াই সমান জেড এখানে কোনো সহগ নেই আর বাকি যে দুটি উৎপাদক আছে এই দুটির কাজ করতে হবে এর জন্য আমাদের এই যে এখানে যে ওয়ান ডিভাইডেড টু আছে এটাকে পক্ষান্তর করতে হবে যেহেতু এই হাফটা এর সাথে ইন্টু আকার আছে আমরা যদি এই হাফটাকে পক্ষান্তর করি তাহলে জিরো নিচে গিয়ে বসবে জিরো নিচে গিয়ে বসলে কি হবে জিরো ভাগ ওয়ান ডিভাইডেড টু হবে জিরোকে যদি আমরা হাফ দিয়ে ভাগ করি তাহলে কত হবে জিরো হবে অর্থাৎ এই ওয়ান ডিভাইডেড টু লিখতে হবে না বা ওয়ান ডিভাইডেড এক্স ওয়ান ডিভাইডেড ওয়াই ওয়ান ডিভাইডেড জেড ইন্টু ওয়ান ডিভাইডেড এক্স মাইনাস ওয়ান ডিভাইডেড ওয়াই হল স্কোয়ার ওয়ান ডিভাইডেড ওয়াই মাইনাস ওয়ান ডিভাইডেড জেড হল স্কোয়ার ওয়ান ডিভাইডেড জেড মাইনাস ওয়ান ডিভাইডেড এক্স হল স্কোয়ার সেকেন্ড বাইট দিয়ে জিরো লিখতে হবে অর্থাৎ এই দুটি উৎপাদকের মান কত জিরো যদি এরকম হয় তাহলে আমরা কি লিখি হয় ওয়ান ডিভাইডেড এক্স ওয়ান ডিভাইডেড ওয়াই ওয়ান ডিভাইডেড জেড সমান জিরো অথবা ওয়ান ডিভাইডেড এক্স মাইনাস ওয়ান ডিভাইডেড ওয়াই হলো স্কোয়ার ওয়ান ডিভাইডেড ওয়াই মাইনাস ওয়ান ডিভাইডেড জেড হলো স্কোয়ার ওয়ান ডিভাইডেড জেড মাইনাস ওয়ান ডিভাইডেড এক্স হলো স্কোয়ার সমান জিরো 
আমরা উৎপাদক দুটিকে আলাদা করে লিখলাম এখন আমরা প্রথম উৎপাদকের কাজ করে নেই এখানে যেহেতু এরা ভাঙ্গাংশ আকারে আছে যোগ করতে হবে লসাগু নিয়ে যোগ করতে হবে প্রথম ভাঙ্গাংশের নিচে আছে এক্স লসাগু থেকে এক্স বাদ দিলে এখান থেকে বেশি হবে ওয়াই জেড ওয়াই জেডের সাথে ওয়ান ইন টু করলে কী পাওয়া যাবে ওয়াই জেড পাওয়া যাবে তৃতীয় ভাঙ্গাংশের নিচে ওয়াই আছে ওয়াই বাদ যাবে তাহলে হবে জেড এক্স আর তৃতীয় ভাঙ্গাংশের নিচে জেড আছে এখান থেকে জেড বাদ দিলে এখান থেকে পাওয়া যাবে এক্স ওয়াই সমান সমান জিরো আমরা যদি আর গ্রহণ করি এবং উপরে যে মানগুলো আমরা পেয়েছি এটাকে এদের মতো করে সাজিয়ে লিখি প্রথমে লিখতে হবে কি এক্স ওয়াই এই যে এক্স ওয়াই আছে এটা প্রথমে লিখতে হবে তারপরে ওয়াই জেড লিখতে হবে প্লাস জেড এক্স লিখতে হবে সমান সমান জিরো এই জিরোর সাথে এক্স ওয়াই জেড ইন্টু করলে জিরো হয়ে যাবে এই উৎপাদকের কাজ শেষ হয়ে গেল এখন আমরা এই পাশে যে উৎপাদকটি আছে এটার কাজ করব এখানে অনেকগুলো বর্গের সমষ্টি দেওয়া আছে এবং তার মান কত জিরো তোমাদের মনে রাখতে হবে যে কতগুলো বর্গের সমষ্টি যদি শূন্য হয় তাহলে প্রত্যেকটা বর্গের মানই কত হবে শূন্য হবে অর্থাৎ এই শূন্যটা তিনটা বর্গের সাথেই দিয়ে দিতে হবে বা ওয়ান ডিভাইডেড এক্স মাইনাস ওয়ান ডিভাইডেড ওয়াই হল স্কোয়ার সমান জিরো এরপর কমা চিহ্ন দিতে হবে যখন জিরোটাকে সবাইকে দিয়ে দিব তখন কমা চিহ্ন দিতে হবে ওয়ান ডিভাইডেড ওয়াই মাইনাস ওয়ান ডিভাইডেড জেড হল স্কোয়ার সমান জিরো এই পাশে যেহেতু জায়গা নেই এটা আমি নিচে লিখি ওয়ান ডিভাইডেড জেড মাইনাস ওয়ান ডিভাইডেড এক্স হল স্কোয়ার সমান জিরো এখন আমরা প্রত্যেকটা অংশ কাজ করে নিই এখানে এই ব্রেকেটের উপরে স্কোয়ার আছে আর এই বেশি মানটা কত জিরো তাহলে এই জিরোর উপরেও মনে মনে স্কোয়ার আছে আমরা যদি এই স্কোয়ারটাকে পক্ষান্তর করি তাহলে কি হবে রোড জিরো হবে রোড জিরো এর মান কত হবে জিরো হবে অর্থাৎ স্কোয়ারটা বাদ দিয়ে লিখতে হবে তাহলে আমরা স্কোয়ার বাদ দিয়ে লিখি বা ওয়ান ডিভাইডেড এক্স ওয়ান ডিভাইডেড ওয়াই সমান জিরো কমা ওয়ান ডিভাইডেড ওয়াই মাইনাস ওয়ান ডিভাইডেড জেড সমান জিরো ওয়ান ডিভাইডেড জেড মাইনাস ওয়ান ডিভাইডেড এক্স সমান জিরো এখন যাদের আগে মাইনাস আছে সেগুলোকে আমরা পক্ষান্তর করি এই যার আগে মাইনাস আছে এটাকে যদি আমরা ডান পাশে নিয়ে যাই তাহলে প্লাস ওয়ান ডিভাইডেড ওয়াই হবে বা ওয়ান ডিভাইডেড এক্স সমান ওয়ান ডিভাইডেড ওয়াই আর এখানে কি হবে ওয়ান ডিভাইডেড ওয়াই সমান ওয়ান ডিভাইডেড জেড ওয়ান ডিভাইডেড জেড সমান ওয়ান ডিভাইডেড এক্স আর গুণন করি কানি কানি এক সমান ওয়াই পাওয়া যাবে এখান থেকে এখান থেকে পাওয়া যাবে ওয়াই সমান জেড আর এখান থেকে পাওয়া যাবে জেড সমান এক্স সুতরাং আমরা কি লিখতে পারি এক সমান ওয়াই সমান জেড এখন আমাদের এখানে যেভাবে লিখতে বলেছে সেভাবে লিখতে হবে আমরা প্রমাণ করে এক্স ওয়াই ওয়াই জেড প্লাস জেড এক সমান জিরো বের করলাম আবার এক সমান ওয়াই সমান জেডও বের করলাম সুতরাং এক্স ওয়াই ওয়াই জেড জেড এক সমান জিরো এবং এক সমান ওয়াই সমান জেড প্রভ তাহলে ক্ষ নম্বর সমস্যাটি আমরা সমাধান করলাম এবার ঘ নম্বর সমস্যাটি সমাধান করব আমরা ক্ষ নম্বর সমস্যাটি যে সূত্র দিয়ে সমাধান করলাম ঘ নম্বর সমস্যাটিও একইভাবে সমাধান করব তোমাদের মূল বইয়ের অনুশ্রেণী দুইয়ের নয় নম্বর সমস্যাটি তোমরা যেভাবে সমাধান করেছ সেভাবে সমাধান করতে হবে ঘ নম্বরে কী লেখা আছে প্রমাণ করো যে এ কিউ প্লাস বি কিউ প্লাস সি কিউ মাইনাস থ্রি এ বি সি সমান সমান কি ফোর ইন্টু এক্স কিউ প্লাস ওয়াই কিউ প্লাস জেড কিউ মাইনাস থ্রি এক্স ওয়াই জেড অর্থাৎ এই পাশে যে চলকগুলো সেগুলো হলো এ বি সি আর এই পাশে চলকগুলো হলো এক্স ওয়াই জেড চলককে চেঞ্জ করতে হবে পরিবর্তন করতে হবে এর জন্য এই যে এখানে যে এ বি সি এর মান দেওয়া আছে সেগুলো প্রথমে লিখতে হবে তাহলে প্রথমে যে মানগুলো দেওয়া আছে সেগুলো আমরা লিখি দেওয়া আছে এ সমান ওয়াই প্লাস জেড মাইনাস এক্স যে মানগুলো দেওয়া আছে সেগুলো আমরা লিখে নিলাম আমাদের হিসাবের সুবিধার্থে আমরা এই মানগুলোকে যোগ করে নিব লিখতে হবে যোগ করে পাই যোগ করলে সমান সমানের আগে কি আছে এ বি সি আর যোগ করলে ওয়াই ওয়াই কেটে যাবে জেড জেড কেটে যাবে তারপর এক্স এক্স কেটে যাবে 
কেটে এখান থেকে পাওয়া যাবে x প্লাস ওয়াই প্লাস জেড এখন আমরা এই বাম পক্ষ লিখব বাম পক্ষে কী আছে এ কিউ প্লাস বি কিউ প্লাস সি কিউ মাইনাস থ্রি এ বি সি এর একটা সূত্র আছে এখন আমরা সূত্রটি লিখি সমান সমান প্রথমে হাফ লিখতে হবে আমরা আগে যে সূত্রটি লিখেছিলাম এ প্লাস বি প্লাস সি এরপর সেন প্যাকেট দিয়ে লিখতে হবে এ মাইনাস বি হল স্কোয়ার বি মাইনাস সি হল স্কোয়ার সি মাইনাস এ হল স্কোয়ার এখন আমাদের মান বসাতে হবে এখানে কী লেখা আছে এ প্লাস বি প্লাস সি আমরা এই যে এখানে যে যোগ করেছি যোগ করে কী পেয়েছিলাম এ প্লাস বি প্লাস সি সমান কি এক্স প্লাস ওয়াই প্লাস জেড তাহলে আমরা এ বি সি এর পরিবর্তে লিখব এক্স প্লাস ওয়াই প্লাস জেড আর এখানে কী করতে হবে এ এবং বির মান বসিয়ে মাইনাস করতে হবে এখানে আমরা যে কাজটা করতেছি সেটা হলো চলকটাকে পরিবর্তন করতেছি আমরা এ বি সি চলককে এক্স ওয়াই জেড চলকে পরিণত করব অর্থাৎ এর পরিবর্তে এক্স বসাতে হবে আর বির পরিবর্তে ওয়াই বসাতে হবে সির পরিবর্তে জেড বসাতে হবে এ যেখানে যে আছে এর পরিবর্তে আমাদের লিখতে হবে এক্স এরপর মাইনাস চিহ্ন দিতে হবে বির পরিবর্তে লিখতে হবে ওয়াই যেহেতু এখানে স্কোয়ার আছে আমরা যখন এ থেকে বি বাদ দিব মানগুলো লিখে তখন এর সামনে একটা মান পাওয়া যাবে সেই মানটা হবে ফোর আর এই স্কোয়ারটা উপরে দিতে হবে এটা একইভাবে বির স্থানে আমাদের বসাইতে হবে ওয়াই আর সে স্থানে বসাইতে হবে জেড এবং এর সামনে কি পাওয়া যাবে ফোর পাওয়া যাবে হলো স্কোয়ার দিতে হবে এটার সামনে ফোর পাওয়া যাবে ফোর পাওয়া যাবে স্কোয়ারের কারণে আর সির স্থানে কি বসাইতে হবে জেড এবং এর স্থানে কি বসাইতে হবে এক্স তাহলে চলো গুলো পরিবর্তন হয়ে গেল এই যে প্রত্যেকের সামনে কি আছে ফোর আছে এখন এই ফোরটাকে আমরা কমন নিয়ে সামনে লিখি আর এখানে আছে হাফ এক্স ওয়াই জেড সেকেন্ড প্যাকেট এক্স মাইনাস ওয়াই হলো স্কোয়ার ওয়াই মাইনাস জেড হলো স্কোয়ার জেড মাইনাস এক্স হলো স্কোয়ার এখন এই যে হাফ সহ যে টুকু হয়েছে এটা কোন সূত্র মতো হয়েছে এই যে এটাকে ভেঙে যে আমরা এইভাবে লিখেছি তার মতো হয়েছে এখানে শুধু চলকগুলো পরিবর্তন হয়েছে আর সব কিছু ঠিক আছে এই পর্যন্ত তাহলে যেহেতু চলক এক্স ওয়াই জেড তাহলে এটাকে আমরা এর মতো করে লিখব সামনে ফোর আছে ফোর কিন্তু সূত্রের না এইটুকু অংশ হলো সূত্র আর চলকগুলো কি এক্স ওয়াই জেড এই জায়গার মতো করে আমরা লিখব এখানে এ কিউ বি কিউ সি কিউ আছে এখানে আমরা লিখব এক্স কিউ ওয়াই কিউ জেড কিউ মাইনাস থ্রি এক্স ওয়াই জেড এটা ডান পক্ষে আছে যেখানে কি আছে ফোর ইন্টু এক্স কিউ প্লাস ওয়াই কিউ প্লাস জেড কিউ এখানেও একই মান হয়েছে এটা হলো ডান পক্ষ লিখতে হবে আর এস এস প্রুফ আশা করি শিক্ষার্থী বন্ধুরা সমস্যাটির সমাধান তোমরা বুঝতে পেরেছ সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে ক্লাসটা এখানে শেষ করছি খোদা হাফেজ আসসালামু আলাইকুম